vamos a hacer eh, los casos de uso del, del módulo de recursos humanos. Entramos a recursos humanos. En la parte de recursos humanos vamos a hacer el primer caso de uso que es empleados. Entramos a empleados. Nos dicen que en empleados aquí podemos gestionar su mano de obra creando empleados y asignando propiedades específicas en el sistema. Dice, mantenga información relacionada con todos los empleados y haga el seguimiento de cualquier hecho que necesite ser registrado sobre ellos. La ficha con información personal le permitirá mantener la información sobre su identidad. Las fichas categoría le permite asignarles categoría de empleados en función de su puesto y actividades dentro de la compañía. Una categoría puede ser la de antigüedad dentro de la compañía o departamento. La ficha hoja de servicios permite asignarles una hoja de servicio específica y un diario analítico donde podrán introducir tiempo en el sistema. En la ficha notas puede introducir información en te formato texto libre que puede ser guardada para un empleado en concreto. Tenemos por ejemplo cuatro empleados, Lundegi, Connie, Nancy y Sara de los cuales tenemos sus datos personales, algunos, ¿no? A qué departamento pertenecen y el trabajo al que están encargados. Vamos, por ejemplo, a nuevo. Vamos a crear un nuevo empleado. Vamos a ponerle Manuel Romero usuario el usuario con el que va a poder entrar vamos a ponerle que va a poder entrar con administrador es un ejemplo nada más a qué compañía pertenece vamos a ponerle en este caso que es a la que tenemos registrada como nosotros que es la zapatería fashion girl está activo el departamento al que va a pertenecer vamos a ponerle que va a pertenecer a marketing y aquí podemos cambiar su fotografía en dado caso de que queramos cambiar, limpiar o establecer una, alguna imagen. Podemos buscar alguna. Si se gusta. Vamos a ver, vamos a ver una imagen cualquiera, ¿no? Aquí podemos poner su número de seguro social. Su número de SIN, número de identificación, número de pasaporte, otro ID, el sexo, vamos a ver, hombre, estado civil, si es soltero, casado, vamos a poner que es casado, divorciado, la nacionalidad, vamos a buscar, vamos a ponerle que es de Chile un ejemplo solamente su fecha de nacimiento Se, la podemos escribir manualmente o la podemos buscar a través del calendario su dirección en particular en dado caso de que se busque por ejemplo Puede ser que la encontramos en la zapatería. Su dirección de trabajo. Es un ejemplo. Estas este, direcciones pueden estar registradas. Trabajo. Vamos a ponerle que va a ser el agente de ventas. Como está en marketing. Empleado de marketing vamos a ponerle. Vamos a aceptar. Monitor. ¿Quién es el que lo va a monitorear? Por ejemplo vamos a ponerle Sarah Miller que es la que lo va a estar vigilando o checando su móvil número de celular la dirección de su oficina etcétera algunos otros datos son datos que se tienen Nos vamos a varios alguna cuenta bancaria es un director se le asigna como director se le puede poner si tiene vehículo de la compañía se dice aquí que tiene y la distancia de su casa al trabajo esos son datos ya más este de estudio número de hijos ya son datos más personales categorías los horarios que va a tener y alguna nota que se le quiera asignar vamos a ponerle solo los datos generales entonces le damos guardar y aquí, por ejemplo, nos puede 
nos podemos observar que en estado dice que ya está el documento guardado y podemos registrar de una vez la entrada a este empleado de una vez estamos registrando y estamos utilizando ahí el caso de uso de administrar a la asistencia y horas de entrada entonces cerramos y abrimos nuevamente empleados y vemos que aquí se encuentra Manuel Romero con su teléfono de trabajo su email de trabajo en este caso no se lo cambiamos le dejamos el mismo que teníamos predeterminado pero se le puede ir a cambiar el departamento al que va a pertenecer que le pusimos marketing el trabajo empleado de marketing y ya podemos ver que se este encuentra aquí nos podemos ir a contrato también damos nuevo ponemos la referencia del contrato por ejemplo en dado caso de que se quiera contratar por un tiempo determinado a un empleado pero en otra actividad y buscamos qué empleado va a ser vamos a poner a Manuel Romero que fue el que asignamos el título del trabajo que por ejemplo por un tiempo va a estar encargado de almacén el tipo de contrato si va a ser empleado, trabajador o subcontratador vamos a poner subcontrato el tipo de salario aquí te dice que es por ejemplo eh, salario mensual bruto salu salario perdón mensual neto y salario mensual básico entonces vamos a ponerle básico es el que no se le asigne y acá le asignamos cuánto se le va a pagar es un ejemplo solamente unos 426 por ejemplo pero obviamente le vamos a poner más la fecha inicial de cuando está iniciando el contrato la fecha final vamos a buscar la fecha final por ejemplo el viernes 6 le damos a aceptar la planificación del trabajo si es que deseamos planificar el trabajo que se le va a dejar cuántos días de trabajo va a estar laborando depende de lo que sea por ejemplo el 29 al 6 tenemos 30 31 6, son 8 días entonces 8 días de trabajo estructura salarial pues ya se realizaría allí una nueva estructura salarial pero por, por el momento no tenemos le damos guardar y en contratos tenemos aquí al contrato que acabamos de realizar anteriormente con Juan Romero que es subcontratador subcontrata, perdón encargado de almacén fecha límite su fecha de donde inicia y su fecha final contrato Aquí mismo podemos buscar en seguimiento del tiempo y nos vamos a mi hoja de asistencia. ¿Se acuerdan que cuando eh, ingresamos al nuevo empleado le registramos su entrada? Entonces podemos buscar al empleado, vamos a ver Manuel Romero. Aquí tenemos la descripción, allí podemos ir directamente a la base de datos que habíamos hecho de, de al empleado que se encuentra en empleados, valga la redundancia, y podemos asignarle su hora de registrar su salida, perdón. O en este caso, por ejemplo, vamos a hacer una descripción. Entradas iniciales. ¿De qué departamento? Por ejemplo, marketing, que fue el que le asignamos en la primera. A Manuel Romero. De la fecha, por ejemplo, aquí nos está asignando una fecha del 25 de abril del 2011 hasta el primero de mayo. Vista diaria. Tenemos ya que ver el 29. Hoy. Por ejemplo, tenemos... continuar con la hoja de asistencias que ya habíamos visto anteriormente las asistencias le asignamos la descripción el departamento registramos su entrada, su salida 
y ya confirmamos. Eso sería para los dos casos de uso que había mencionado anteriormente, que es el primero que les enseñé de empleados y contratos. En contratos ya vimos que asignamos a Manuel Romero y aquí entra el caso de uso en contratos de definir puestos de trabajo porque ahí definimos qué, qué puesto de trabajo va a tener ese empleado la administración de empleados y el seguimiento de tiempo que es hoja de asistencia, hojas de trabajo y horas de trabajo tenemos el caso de uso de gestión de asistencia y horas de empleados que consultando nuestra hoja de asistencia sabemos que durante un periodo determinado también puede imputar el tiempo dedicado a un proyecto así también a través de las horas de trabajo pueden registrarse horas laborales por proyecto todos los días entonces podemos llevar un control de nuestras horas de trabajo que se lleva y eso ha sido de los tres casos de uso de definir puestos de trabajo administración de empleados y gestión de asistencia para horas de empleado